আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক এনাতার ভিডিও আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আপনারা সবাই জানেন করোনা ভাইরাস একটা আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস বিশ্বকে একদম কাঁপিয়ে দিয়েছে সব দেশ শুধু বাংলাদেশ না সব অ্যাটাক করে ফেলেছে অলরেডি করোনা ভাইরাসে সব দেশের মানুষ আতঙ্কের মধ্যে আছে যে এই ভাইরাসে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন এই ভাইরাসের ওষুধ কীভাবে তৈরি করা যায় এই নিয়ে অনেক গবেষণা অনেক কিছু কাজকর্ম চলতেছে আপনার আমেরিকা বলেন অন্যান্য উন্নত দেশগুলোতে সবাই ব্যস্ত করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন কীভাবে তৈরি করা যায় আর বাংলাদেশে কী হয়েছে কিছুদিন আগে একটা দেখলাম যে একজন করোনা ভাইরাসের ওষুধ বিক্রি করছে এটা আমাদের বাংলাদেশ যাই হোক এখন আমি একটা করোনা ভাইরাসের ওষুধ নাম বলবো কীভাবে আমি পেয়েছি এই ওষুধটা তো আমি ডিটেলস একটু বলে দিচ্ছি তো কী হয়েছিল আমার সাথে কালকে আমি আমরা কালকে আমরা সবাই বাসায় মাহরিবের নামাজ পড়তেছিলাম তো নামাজ নামাজের সময় আমি কী করি ওয়াইফাইটা আমার অফ করে দিই যাতে আমার কল না আসে আর নামাজে আমার যাতে আমার ডিস্টার্ব না হয় সেই জন্য আমি ওয়াইফাইটা অফ করে রেখেছিলাম যখন নামাজ শেষে আমি মোবাইলটা হাতে নেই তখন দেখি যে বাংলাদেশ থেকে মোবাইলে মিস করে আসে মোবাইলে তো কারণ আমার ওয়াইফাই বন্ধ তখন আমি সাথে সাথে আমার ওয়াইফাইটা অন করে ওয়াইফাই অন করার সাথে সাথে যদি আমার কয়েকটা মিস কল আমার ছোটো ভাইয়ের মোবাইল দিয়ে কয়েকটা মিস কল ইমোতে আর সাথে সাথে আব্বাও কল দিচ্ছে তো আমাদের গ্রামে থাকা হয় আমাদের সিলেটে একটা গ্রামের বাড়ি তো গ্রামে থাকা ওই বাসাতে অনেক সময় নেটের প্রবলেম হয় কারণ গ্রামে তো অনেক সমস্যা নেটের যাই হোক একটু বাইরে আসলে নেট পাওয়া যায় ভালোই নেট পাওয়া যায় তখন কী হয়েছিল তখন আমি যে কোনোভাবে আমি আমি আমার ফ্যামিলির সাথে কন্ট্যাক্ট করি তো কারণ আপনারা যারা বিদেশ আসেন প্রবাসে আসেন যে কোনো দেশে থাকেন না কেন বাসাতে যদি একটা মিস কল আসে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কতটুকু আপনার ফিল টেনশন ফিল হয় যে না জানি কী হয়েছে বাসায় না জানি কী কোনো সমস্যা কোনো প্রবলেম আমরা আপনারা প্রবাসীরা বুঝতে পারবেন যাই হোক এটা বাদ দেন যাই হোক বাবার সাথে অনেক কষ্ট করে যোগাযোগ করি তো বাবার সাথে যোগাযোগ করার সময় বাবা আমাকে যখন একটা কথা বলে তখন কি বলবো আর কি আমার যে কতটুকু আমি টেনশনে ছিলাম আর যখন বাবার মুখ থেকে এই কথাটা শুনি আমি একদম স্তব্ধ হয়ে গেছিলাম তো আমার বাবার যে কথাটা আমাকে বললো যে আজকে নাকি একটা ছেলে জন্ম নিয়েছে আমাদের ছেলেটার অত্র এলাকা কোনো একটা এলাকার কথা বলছিল তো ওই এলাকার ছেলেটা ছেলেটা জন্ম হওয়ার পর একথা বলেছে যে লাল চা খাতে আপনার আদা দিয়ে লাল চা খাবেন তাহলে করোনা ভাইরাস আপনাকে আক্রমণ করতে পারবে না চিনি ছাড়া হতে হবে এবং এই কাজটি আপনি যখন শুনবেন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে করতে হবে তখন একথা বলে নাকি এই ছেলে এই শিশুটা মারা যায় তখন আমি আমার আব্বাকে জিজ্ঞেস করি যে এই কথাটা কতটুকু সত্যি আপনি কি যাচাই করেছিলেন তো আমার আব্বা বলছে যে অত্র এলাকাতে আমাদের অত্র এলাকায় সবাই এটা ছড়িয়ে পড়েছে সবাই আপনার আদা দিয়ে লাল চা খাচ্ছে তো আমি বলি এগুলো কান দিবে না গুজব তখন আমার বাবাকে বলে আচ্ছা গুজব আর যাই হোক তুমি এক কাজ করবা আদা দিয়ে লাল চা খাবা এটা তো ক্ষতি না তোমার তাহলে খেলে সমস্যা কি তখন নিজেই চিন্তা করলাম আসলে যাই হোক বাবার কথাটা রাখা হয়ে যাবে আর আদা দিয়ে লাল চা খেলে সমস্যা কি এটাই একটু ভালো হবে সমস্যা হয়তো প্রোটেকশন হবে না হয়তো আমি আমি জানি এটা করোনা ভাইরাসে কোনো ওষুধ না যাই হোক আমার শরীরের জন্য তো একটু উপকার হবে বাবার কথাটা রাখা হয়ে যাবে তখন আদা দিয়ে লাল চা খাওয়া হয় জাস্ট অল্প একটু খেয়েছি চিনি ছাড়া তো লাল চা খাওয়াই যায় না আদা দিয়ে লাল চা খেলে শরীরের জন্য অনেক উপকার আছে আর এটা যে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন ইম্পসিবল যাই হোক আমি রাত্রে যখন মোবাইল হাতে নেই রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে মোবাইল হাতে নিলাম হাতে নেওয়ার পর যখন ফেসবুকে ঢুকলাম বাবা যেতগুলো পোস্ট লাল চা খাবেন আরও শুধু সিলেটেই না আমি মনে করছিলাম শুধু এই ঘটনা মনে হয় সিলেটে শুধু আপনার ভাইরাল হচ্ছে কিন্তু সিলেটেই না কুমিল্লা নোয়াখালী এবং ভারতেও শুনতেছি এই ঘটনা ঘটেছে যে শিশু জন্মের পর শিশু মারা গেছে বলছে লাল চা খাওয়ার জন্য কোনো জায়গায় বলছে যে কালিজিরা খাওয়ার জন্য লং খাওয়ার জন্য আমরা সবাই জানি এগুলো গুজব কিন্তু তবে যদি আপনি এগুলো খান তাহলে যে আপনার ক্ষতি হবে এরকম কিছু না কালিজিরা অনেক উপকারী জিনিস আপনার লাল চাও আপনার শরীরের জন্য অনেক উপকারী তো এটা হানড্রেড পার্সেন্ট একটা গুজব হবে কারণ এখানে কোনো ভ্যাকসিন আপনার আবিষ্কার হয় না তবে একটাই আপনার ভ্যাকসিন এখন আবিষ্কার হয়েছে বর্তমানে আপনি কী করতে পাশক নামাজ পড়তে হবে এটা হলো করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আল্লাহর কাছে নামাজ পড়ে দোয়া করতে হবে যে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে আমাদের সবাই যেন রক্ষা করে আর বাসায় অবস্থান করতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে সব সময় সামান দিয়ে হাত ধুতে হবে এটাই বর্তমানে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন ওকে আর আপনারা আজে বাজে কোথায় কান দিবেন না গুজব শুনবেন না তো যাই এক বন্ধুরা ভিডিওটি আর লম্বা করতে চাচ্ছি না ভ্যাকসিন তো দিয়েই দিয়েছি তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এমন কমেন্ট করে জানান ভিডিওটি কেমন হয়েছে আর অবশ্যই কমেন্টে আপনাকে লাগালি করবেন না সুন্দর কমেন্ট করবেন আর অবশ্যই ভিডিওটি আপনার বন্ধুর সাথে শেয়ার করবেন কারণ আপনি করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন পেয়ে গেছেন আপনার বন